ሰላም 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 ጤና ስትልኝ የተከበራችሁና የተወዳጃችሁ አድማጮቻችን እስከ 10 ሰዓት ድረስ የሰላም ገበታ የሬዲዮ ፕሮግራም አብሯችሁ ሊዘልቅ እዚ ሲዲዮ ተገኝተናል የፕሮግራም ዋና አዘጋጅ አዘጋጅ ጋዜጠኛ እንዳልካሰፋና የሰነል ቦና ባለሙያችን ኃይለ ጊዮርጊስ ወንድሙ እስከ 10 ሰዓት ድረስ ማይ ማብራሪያዎችን ሊሰጠን እዚ ሲዲዮ ተገኝቷል ከኛ ጋራ አብሯችሁ ቆዩ ጥሩ ጊዜ እንደሆነላችሁ እንመኛለን ሰላም ለቤተሰብ ሰላም ለምድራችን ሰላም ለኢትዮጵያ ምኞታችን ነው ስለ ሰላም ስንሰራ አይሰለቸንም ስለ ፍቅር እናወራለን ስለ ፍቅርም እንሰብካለን ከኛ ጋራ እስከ 10 ሰዓት ቆዩ ኃይሌ ባለፈው ሳምንት እንድንታስተውሰው እንግዲህ በዚህ በስንፈተ ወሲብ ጉዳይ ላይ ወይም ተቀላላ በሴክሹዋል ዲስኦርደር ላይ ወሲብና ወሲብነክ ችግሮች ላይ ያወራን የተነጋገረን አብረን ዘልቀናል አዎ በጣም ብዙ አርማጮች ነበሩ ብዙ ሐሳቦችን ጠያቂዎችን ያነሱ ከኛ ጋራ የዘለቁት አሁንም አብረን እንዘልቃለን እንደተለመደው እኛ ከዚህ ምናነሳቸው ሙያዊ ሐሳቦች ይኖራሉ ኬዞችን እናነሳለን እንደመነሻ የነበረችን አንድ ኬዝ ባለፈው 15 ቀን ላይ ያነሳ ነው የመነሻ የመንደደሪያ ኬዛችን የባለ ታሪካችን ለዚህ ፕሮግራም ሲባል ስሙ አይተቀየረው የሳምራዊት ታሪክ ነበረ ያ 28 አመት ወጣት የነበረችው ሳምራዊት በሰባት አመት ትዳሯ ውስጥ ምንም አይነት ግንኙነት ካንድ ቀን ውጪ ይሄ ማለት የጫጉሏ ጊዜ ካደረገችው የጫጉላ ሽርሽር ጊዜ በነበረት ወሲባዊ ግንኙነት ውጪ ምንም አይነት ግንኙነት ሳታደርግ ለሰባት አመታት ያክል የቆየችውን ያችን ባለ ታሪክ ታሪክ ካቀረበን በኋላ የሷም ሙያዊ የሷም ሐሳብ ተነስተን ሙያዊ ማብራሪያዎችን እየሰጠን አብረን ነበር እና በጣም በርካታ አድማጮች ከሀገር ውስጥ እና ከውጭም እየደወሉልን ነበር ባለፈው ሳምንት ባለፈው ሳምንት ፕሮግራሙ ከሰራን በኋላ ምላሾች ጥያቄዎች የተለያዩ ሐሳቦች ተነስተዋል ዛሬ ምን ቀጥላለን የዛሬ ሳምንት እንደምናስተዋውሰው የወሲብ ችግር በወንዶች ላይ በጉልህ የሚታየው አንደኛው የሰንተተ ወሲብ ብለን ያነሳነው ችግር ስንወያይ ስናወራ ነበር ከነ መፍቴውን ከነ መነሻ ችግሮችን ምክንያቶችንም ያነሳን ነበርና ዛሬ ይሄንኑ ሐሳብ የምን ቀጥል ላይ የሚሆነው በይበልጥ ባለፈው ሳምንት አድማጮች ቃል እንደገባ ነው በጣም በርካታ ተዳሮች ብዙ ተዳሮች ማለት ይችላል ማአት ተዳሮች በዚህ ችግር ምክንያት እየፈረሰነ ያለው በጣም በርካታ ተዳሮች ስለዚህ በርግጥ ይሄ የትዳር የመፍረስ ችግር ምክንያት ሊሆን ይችላል ወይ ከሆነስ እንዴት ነው መፍቴ ሊኖር የሚችለው እንዴት ነው እናስተካክለው የምንችለው የሚለው ነገር በስፋት ምንናወራው ዛሬ ምንዋይበት ጉዳይ ነው እናንተ ማርማጮቻችን በስልክ ቁጥራችን በሰላም ገበታይ ስልክ መስመራችን በ0913380544 ደግሞአለሁ በ0913380544 እንደው በሜሴጅ ቢሆን ጥሩ ነው በሜሴጅ በታረጉልን መልእክት በትሉ ሁሉን በዚህ ስልክ በቀጥታ የናንተ ሐሳብና አስተይ ተቀበለን ወደ እናንተ የምናደርሰን የሚሆነው ስለዚህ እናንተ በዚህ ስልክ ደውሉልን በይበልጥ ልምድ ያላችሁ ተመሳሳይ በዚህ በወሲብ ችግር የተፋታችሁ ቤተሰቦች ካላችሁ በወሲብ ምክንያት በወሲብ አለመጣጣም የወሲብ ችግር የሰንፈተ ወሲብ ችግር ሊሆን ይችላል ሌሎች ተያዝ የወሲብ ችግሮች ትዳራችሁ ሊበጠበጣባችሁ ሰዎች እስኪ በቀደም ሲል በጠቀስኩት የስልክ መስመራችሁ ላይ መልእክታችሁን አስቀምጡልን እኛ መልሰን ያንን ሐሳብ ተነስተን ደሞ የምንወያይና የምንወራበት ነው የሚሆነው ከኛ ጋራ እንድትሆኑ ግብጃችን ነው አብራችሁን ስላላችሁ ደስ ይለናል ኃይሌ እንግዲህ በደም እንደተዘጋጀ ተስፋ አድርጋለሁ አዎ እንግዲህ በጣም ጥሩ አውተናል በጣም በትርጋጋሚ ስለ ወሲ ፍላጎት ማጣት በተከታታይ ሳምንታት ስለ ሳምራዊ ታውርተናል የዛሬ ሳምንት ደግሞ ስለ ስንፈተ ወሲ ወይም ቶሎ ስለመጨረስ ነው ዋናው ረሰ ጉዳይ አርገስና ወራይ ነበርውና ትርጓሜውን አንስተናል ትርጓሜውን አንስተናል ምን እንደሆነ ትርጓሜውን አንስተናል ከዛ በኋላም ደግሞ አንድ አንድ ነገሮችን ተያይዘው ነገሮችን አንስተናል ዛሬ አይነቱን እንደገና በትዳር ላይ ያለውን ተጽኖ ሌሎችን ነገሮች ይያይን እየተመለከተን እንቀጥላለን ማለት ነው ጥሩ በትዳር ውስጥ የሚፈጠሩ የዮሴፍ ችግሮች ማለት ምን ማለት ነው ከዚህ እንጀምር አው በትዳር ውስጥ በትዳር ውስጥ እንግዲህ በካውን በፊት ከበተከታታይ ሳምንታት እንዳወራ ነው በትዳር ውስጥ የተለያዩ የዮሴፍ ችግሮች ይፈጠራሉ የዮሴፍ ችግር ማለት ምንድነው አጠቃላይ ትርጉም ከወሰን ማለት ነው የተለያዩ 10 አይነት የዮሴፍ ችግሮች አሉ ከነዛ ማዕከል ሁሉ እንደ ዮሴፍ ችግር ዮሴፍ ችግር ተብሎ ሲጠቀሱ ትርጓሜ ተቀላላ ትርጓሜ መስጠት እንቻለን ትርጓሜ ማለት ምንድነው ዮሴፍ ችግር ማለት በግል በግል ህይወት ወይም በሁለቱ ግንኙነት ላይ ውጥረት የፈጠረ ማንኛውም አይነት የወሲብ ጉድለት ወይም እንከን ከሌሎች የስነ ልቦና ህመሞች ከሌሎች የእጽ እና ያልኮል ተጽኖዎች ውጭ የሆነ ውጥረትና ጭንቀትን የፈጠረባቸው ነገር የወሲብ ችግር ነው ብለን 
በአጠቃላይ መናገር እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ማለት ምንድነው? ዮሴፍ ችግር ነው የሚባልበት እናት የሚተረጎምበት እንደ ችግር የሚታይበት ዋናው አንደኛው መለኪያ በግለሰቡ ላይ በባል ወይ በሚስት ላይ ውጥረት ወይም ጭንቀት ወይም ጥሩ ያልሆነ ስሜትን መረጋጋትን አለመረጋጋትን የሚፈጥርባቸው ከሆነ በሁለቱ ማዕከል ደግሞ ያለውን ግንኙነት የተበላሸ የሻከረ ጥሩ ያልሆነ ካደረገባቸው ከሌሎች የስነ ልቦና ችግሮች የስነ ልቦና ሐመሞች ያልመጣ ከሆነ በነሱ ከሆነ ለምሳሌ በድብርት ከሆነ ድብርት ነው እንጂ የሚባለው ዮሴፍ ችግር አይባል አንድ ምክንያቱም ባለፈው እንደተቀሰ ነው ከጽና ከሌሎች ያልኮል ተጽኖች ነጻ ከሆነ ከሌሎች የአካል ህመሞች ነጻ ከሆነ ዮሴፍ ችግር ነው እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ በዚህ መልኩ ተስረጉሞ በተለያዩ መለኪያዎች ተለክቶ እያንዳንዱ ይሄ ይሄ አይነት ይባላል ይሄኛው ይሄኛ አይነት ይባላል ተብሎ ደሞ በየ በኩላቸው ደሞ በዝርዝር ይታያሉ ማለት ነው። ጥሩ እንግዲህ ዛሬ አንዱ ለናንሳ የወደደውን ሐሳ ቀደም ሲል አድማጮችም እንደተናገረ ነው ይሄ ዮሴፍ ችግር በጣም በርካታ ትዳሮችን ያፈራሰ ይገኛል። ትዳርና ዮሴፍ ችግር ግንኙነታቸው ምንድነው? ምንድነው? አይ ሚን ለኔ እስከሚገባኝ ድረስ ወሲብ ትዳር አይደለም ያ አይደለም አሁን እንደዚሁ ሲገባን ወሲብ ትዳር አይደለም ነገር ግን ትዳር ውስጥ የራስ የሆነ አስተዋጽኦአለው የራስ የሆነ የበኩልና አስተዋጽኦአለው ትዳር እንዲቀጥል የራስ የሆነ አስተዋጽኦአለው ይሄ ማለት ትውልድ እንዲቀጥል ሊሆን ይችላል እንደ እንደ ወሲብ ዓላማ ምንድነው ከተባለ ወሲብ ዓላማ ምንድነው ከተባለ አንደኛው ትውልድ እንዲቀጥል ነው አንደኛ ደስ አለማ ጌት ነው እኔ ያደለ ይሄ ሁለት ዓላማ ነው ከዚህ ሁለት ዓላማ ውጭ ያለው ሌላ ዓላማ ያለው አይመስለኝ የወሲብ ግንኙነት ዓላማ ነገር ግን ይሄ የወሲብ ግንኙነት መሻከር ችግር በጣም በርካታ ትዳሮች እንዲፈርሱ ምክንያት የሆነ ነው እንግዲህ ጥናቶች እንደሚያሳዩን ቀደም ሲል ባለፈው ሳምንትም ለመግለጽ ሞክረናል ዮሴፍ ችግሮች የኢትዮጵያን ማወቅ አንችልም የኢትዮጵያ ዳታ ስለለለ ስለሚደበቅ ስለማንገልጾ ስለ ዳታ ስለለለ ወደ መፍትሄ ሚሰጡ ተቋማት እንኳን ሄደን መፍትሄ ለማግኘት ስለማንችል መረጃውን ለመሰብሰብ አስቸጋሪ ነው በጣም ያ ነገር ማረግ አንችል ነገር ግን ያለም አውሮፓና አሜሪካ ውስጥ መራባያንቹ የሚሰሯቸው ጥናቶች سنመለከት ግን አራተኛ አምስተኛ ስድስተኛ አከባቢ ላይ ብዙ ጊዜ ያለው ሌሎች ኢሹዎች አሉ ሌሎች ምክንያቶች አሉ ትዳር የሚፈርስባቸው ሌሎች በርካታ ምክንያቶች አሉና እንደ ደረጃ ሲያስቀምጡት ወሲብና ወሲብ ወሲብ ነክ ጉዳዮች አራት አምስት ስድስት እንዲ ወደ ኋላ የቀሩ ናቸው ነገር ግን በጣም ብዙ ሰው ብዙ አድማጮችን አናግረናል ብዙ ሰዎች አናግረናል ከሰዎች ጋር سنነጋገር سنናወራ እንደ ወሲብ ጉልበቱ ምን ያክል ነው ትዳር ለማፍረስ ብለን ስንጠይቅ አንደኛ ዋናው ሱ ዋናው በቃ ወሲብ ችግር ካለ በቃ ትዳርኩ ይፈርሳል ዋናው የትዳር መፈስ ምክንያቱ ወሲብና ወሲብ ችግር ነው ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ በርግጥ እንደዛ ማለት እን ይችላል ነው ወይ ወሲብ ችግርስ በርግጥ ትዳር ለመፈስ ምክንያት ነው ብለን ታስባለ ወይ እንደ ባለሙያ እስኪ አንተ እይታ ምንድነው ይሄን ነገር ያወራን አርባቶችን በጣም ጥሩ ሲል በጠቀስኩት ስለ ከመልክት የላካችሁልን አብረን እንቀጣለን በነገራችን ላይ ሁላችንም እንኮ እንደዚህ ነበር ምን አስቡ ተስተልባው ሁላችንም ወሲብ በቀጣታ ከጋብቻ ጋራ ግንኙነት ያለው ነው አሁን ምንድነው የጋብቻ ደስታም ይባላል ወሲብ ካታም ይባላል ሁለቱን አሁን አገናኝተን በቀጥታ ይያዛሉ አንዱ አንዱን ያመጣሉ ይብለን ማየትንም እንችላለን ማለት ነው የጋብቻ ደስተኛ በህይወታቸው በጋብቻቸው በአብሮነታቸው በጣም ደስተኛ የሆኑ ሰዎች እንደው ቦሲ ብርካታ ካጡ ደስተኛ ላይሆኑ ይችላሉ ሚል ጥያቄ መጥይቅ እንችላለን ሚገርመውኛ ሁላችንም እናስበው በወሲብ እርካታ የለላቸው እርስ በሳቸው ባላቸው ዮሴፋዊ ግንኙነት እርካታ የለላቸው ጥንዶች በጋብቻቸውም ደስተኛ አይሆኑ ብለን እንደመደማለን ከዛም ደግሞ ባሻገር ፍቺም ይዳርግባቸዋል ፍቾችም የሚከሰቱት በወሲብ እርካታ ማጣት ወይ በወሲብ ችግር ነው ብለን እናስብ ነበር ነገር ግን ይሄ በጣም ለምሳሌ አክል ዮሴፍ ችግር ያለ በቤት አለ ወሲብ ችግር ያለ በቤት አለና ወሲብ ችግር ያለ በቤት ዮሴፍ ችግር አይደለም ማለት እንችላለን አላ ዮሴፍ ችግር አሁን በቀጥታ ከጋብቻ ደስታ ጋራ ከጋብቻ ደስታ ጋራ ይገናኛል ወይ ብለን መደምደም አለብን ወይ ነገር ግን ይሄ በጣም የተሳሳተ መሆኑን እኛ ምድረስንበት በቅርብ አመታት ውስጥ ነው ጥናቶች በጣም ይሰራሉ በዚህ ጉዳይ የወሲብ ርካታና 
የጋብቻ ደስታ በቀጥታ ይገናኛሉ ወይ የሚል የጥናት የረጅም ጊዜ በሁሉ ማገራት በሁሉ ባህሎች ውስጥ በሁሉ ማህበረሰብ ውስጥ ሰፊ የሳይንቲስቶች ቡድን ይሄንን ነገር አጥንቷል እንደውም አንዱ ሳይንቲስት ትዳርን ለ25 አመት ያጠና ነው ትዳርን ለ25 አመታት ማሽ ያጠና ነው ይህ ሰው ባሉት በ25 አመታት ውስጥ ነው ይሄንን ጥናት ያካሄደው በሱ ባለበት ሀገር በራሱ ማገር ጥናቱን አካሄዷል እንደም ድንበር የተሻገረም ደግሞ ጥናት አካሄዷል ተመልከት እንግዲህ 5 አመት ሙሉ ተዳርን ስላጠና ምንጫችን የሚሆነው እንግዲህ የዚህ ሰው መረጃ ነው ማለት ነው እና ስለዚህ ምንድን ነው ብሎ ነው የደመደመው ከሱም ተከታይ ደሞ ሌሎቹ ማጥንቷል አሁን በማስረጃ የተደገፈ መሆኑን ለአድማጮች መስጠት ስላለብን ማለት ነው ከሱም ባሻገር ደሞ ሌሎቹም ተከትለው ማጥናት ጀመሩ መጨረሻ ላይ የሚገርም ነገር በጣም በሚደንቁ ሁኔታ የተረጋገጠው ነገር ምንድነው ዮሲ ብርካታና የተዳር ደስታ በቀጥታ አይገናኝ መማለት ነው ዮሲ ብርካታና የወሲ ደስታ በቀጥታ አይገናኝ ማለት መማለት ነው በትዳር ደስተኛ ሆነ በደንብ ግልጽ አርገው አሁን እንግዲህ አድማጮቻችን ራሱ ማወቅ አለባቸው ምንድን ነው ዮሲ ደስታ እና የትዳር እርካታ ምንድነው ዮሲ ብርካታና ዮሲ ደስታ የትዳር ደስታ ደስታስ እርካታ ውስጥ እርካታስ ደስታ ውስጥ አይደለም ተመልከታ ደስታ ደስታ ነው ደስታ ማለት ምንድነው ደህን አደርሽ እንደምናደርክ ምናምን ሚል ጥያቄ በየጊዜው ስንለያይ ስንገናኝ ይሄን እናቀርባለን ሰላምታ ደንነት ነው ደስታ ማለት ደንነት ወቃኔ ደና ነኝ ትዳሬ ጥሩ ነው ባሌ ይወደኛል ሚስቴ ሚስቴ ተወደኛለች ኑሯችን ጥሩ ነው ቤታችን ጥሩ ነው እየተደላደለ ነው በጣም የሚያስፈራኝ ነገር የለም የሚያሰጋኝ ነገር የለም ማለት ነው ደስታ ማለት ደንነት ነው የግል የግላዊ የሆነ የደንነት ስሜት ማለት ነው ደስታ ሲተረጎም አሁን በዮሲ ብርካታ ያጡ ሰዎች ይሄንን ሰላም ያጣሉ ብለን ነበር እኛ እየደመደም ነው ማለት ነው ደስታ እየተዳር ደስታ ማለት በህይወታቸው ውስጥ ደንነት አይሰማቸው ብለን ነበር እየደመደም ነው ማለት ነው ነገር ግን በሚገርም ሁኔታ ዮሲብ ችግር ያለባቸው እንደገናም ደግሞ ዮሲብ በዮሲብ ያረኩ እንደውም አንዳንዶቹ እንደውም እኛ ጋር መጥተዋል እኮ አንድ አንድ ሚዲያ ላይ ስንሰራ ብዙዎቹ እኛኮ ሲብ ካደረገን ይሄን ያክል ጊዜ ነው ግኛ በጣም ደስተኞች ነን አንንግባባለን እንስማማለን በጣም እንተሳስባለን አብረንን ነው ያለን እና ደስተኛ ነን ብሎ የተናገሩ ሰዎች አሉ ማለት ነው ግን አሁን ሚስጥር አሉ ሌላ ሚስጥር አሉ ችግር እንዴት እንደሚፈጥሩ ወሲብ አሁን ስለዚህ እነዚህ የደስተኛ የሚሆኑ ሰዎች ደስተኛ በትዳራቸው ደስተኛ የሚሆኑ ሰዎች ዮሲ ብርካታ ያላቸውም አሉ ዮሲ ብርካታ ይሌላቸውም አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ማለት ምንድነው? ዮሲ ችግር በቀጥታ ከጋብቻ ደስታ ጋራ አይገናኝም ማለት ነው። አሃ ኦኬ ኦኬ ያሳምናል አሳማኝ ነው። አሁን እንግዲህ በማስረጃ ነው። በማስረጃ ነው። እንዴት ነው ዮሲ ብርካታ ደስታን የሚያሳጠው ወይም የሚያፋጣቸው ነው? አሁን አንድ ችግር ያንድ ችግር ውጤት የሚያመጣው ውጤት አንደኛ ደረጃ እና ሁለተኛ ደረጃ ብለን ማስቀመጥ እንችላለን እንደሞ ያ ማለት ነው ያሺ ቀጥታ ይገናኛል ወይ ከተዳር ፍቺ ጋራ ወሲብ በቀጥታ ይገናኛል በሁለተኛ ደረጃ ይገናኛል ወይ ወይም በተዛዋዋሪ ይገናኛል ወይ አዎ ይገናኛል እንዴት ነው የሚገናኘው እንዴት ነው የሚገናኘው ብለን ስናስብ ዮሲብ ርካታ ማጣት እንደ የጥንዶቹ የስብዕን አይነት የባህሪ አይነትና እርስ በርሳቸው የሚያገና የሚያደርጉት ግንኙነት ይወስናል ማለት ነው አሁን አንድ አንድ ጥንዶች አንድ አንድ ጥንዶች ዮሲብ ችግር በሚፈጠርበት ዮሲብ ችግር ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ በጋብቻ ውስጥ ሁሉም አይነት ችግር ይፈጠራል ልጅ ባሳደገ ችግር ይፈጠራል ገንዘብ አያያዝ ላይ ችግር ይፈጠራል ንብረት ሀብት ማፍራት ላይ ችግር ይፈጠራል ህመም ሊከሰት ይችላል ሌሎችም ውጥረቶችን የሚከሰቱ ነገሮች ሊከሰቱ ይችላሉ መላያት ሊመጣ ይችላል በስራ ምክንያት ወይ በሆነ በሌላ ነገር መላያት ሊመጣ ይችላል ሌላ ያልታሰበ ዱብዳም ሊመጣ ይችላል እነዚህ ሁሉ ችግሮች ናቸው እነዚህ ሁሉ መፈታት ያለባቸው የአብሮነታቸው በጋር የሚጋሩአቸው የችግር አይነቶች ናቸው ማለት ነው። በሚገርም ሁኔታ ግን የሚያፋጣው የርስ በርስ ግንኙነታቸው ነው። የርስ በርስ ግንኙነታቸው ለምሳሌ 
ሁለት የዮሴፍ ብርካታ ያጡ ጥንዶች መውሰድ ይችላል አንደኞቹ ጥንዶች በዮሴፍ ብርካታ አጣው ይፋታሉ ሌሎቹ ደግሞ አብረው ይኖራሉና ግራ ይገባል ስለዚህ እነዚህ አብረው ሆነሩ እነዛኞቹ ከተፋጡ በቀጥታ ለፍቹ ምክንያት የሚሆነው ሌላ ነገር ነው ማለት ነው ትፈልጋለ ምንድነው ችግሩ ብለ ስታጠና ውጤቱን እና መፍትሄውን ምታገኘው አብሮ የኖሩት ጋ ነው አብሮ የኖሩት ጋ ነው ማለት ነው ምታገኘው አብሮ የኖሩት ጋ ስታገኝ የተግባቦት ክህሎታቸው በጣም የተሻለ ነው የተግባቦት ክህሎታቸው በጣም የተሻለ ነው ማለት ለምሳሌ ዮሴፍ ችግር በካውንት በፊት ማውርተ ነው ሊሆን ይችላል ዮሴፍ ችግር ከሚፈጥራቸው የግንኙነት መልክ መቀየር አንዱ መሸሽና ማሳደድ ሊሆን ይችላል አው ግንኙነታቸው ማሳደድ መሸሽ በአብዛኛው ወንዶች ለዮሴፍ ችግር ሲከሰትብን ዝምተኛ ነው ምን ነው ባይተዋር ነው ነው አለ እንግዳ ነው ነው አለ ስሜታችን ላይ እንገልጽ እንችላለን ለምን ነው ይሄ ይሄ ወንዶች በተፈጠሩ ነገሮችን አመቀን ይዘን ያለ ማውጣት ወይም በዛው ራሳችን ውስጥ የማሳደር በጾታ ሲላይ ዝንባሌው አለን ነገር ግን ሁሉ ወንዶች ማለት አይደለም አዎ ነገሮችን ራስ ይገኛል አዎ ያለ ማካፈል ራስን የመፍታት ምንድነው የሚባለው ወንዶች ወደ ራሳቸው ዋሻ ይገባሉ ይባላል ችግሮች ይገጥማቸው ራሳቸው ዋሻ ስገብተው ነው ችግሮቻቸው ለመፍታት የሚጠሩት ራሳቸው ስገብተው እስኪፈቱ ድረስ ከራሳቸው ጋር የሚታገሉበት በዝምታው ሲያሳልፉበት ሁኔታ ለ ይላል ሳይሱና ያንን ያልከኝ ያለ አዎ አዎ በትክክል በትክክል አሁን ተመልከት እንግዲህ ዩሲ ብርካቱ አይደለም አንድ ሴት ደግሞ ሌላ የሴቷ ባህሪ ደግሞ ምን ይሆናል ሁለት አይነት ይሆናል ይባላል ካሁን በፊት ማውርት ነው አንድ አንዷ ቁጡ ተሆናለች ኃይለኛ ተሆናለች እና መሳደብ ሊኖር ይችላል ማሽመጠጥ ሊኖር ይችላል ወይ በተዛዋዋሪ መናገር ሊኖር ይችላል ወይ ልጆቿን በትፊት መታት ይችላልች ቃል ስብ ትችላልች በትንሹም በትልቁም ግልፍተኛ ልትሆን ትችላልች አዎ ልትሆን ትችላልች ይሄ ወደ አይደለም በርግጥ የሚፈረድም አይደለም አንድ አንዷ ደሞ ሴት ደሞ ምን ታደርጋለች ሁሉ ግዜ ጥያቄ ልታብዛት ይችላልች በጊዜ ለምናት ገባም ይሄን ለምናት ታደርግም ይሄን አድርግ እንደዚህ ሁን ምናም ጥያቄ የጥያቄ አይነትና የጉትጉት አይነት መታሳይ ይሄን አይነት ባህሪ የምትላበት ሴት አለች ማለት ነው ተመልከት አሁን የባል ችግሩን የሚፈታው በመሽሽ ነው አዎ በመሽሽ ነው አሁን በከመጋፈጥ ይልቅ አንድ አንዶቻችን በባሪያችን ስበእናችን ከመጋፈጥ ይልቅ ወደ ችግሩን ከመጋፈጥ ይልቅ ከችግሩ ቀጠና ራሳችንን በማግለል ወይም ገሽሽ በማድረግ ያን ነገር ችግሩ በስሜታችን ላይ በአምሮአችን ላይ ችግር እንዳይፈጥርብን እንከላከላለን እና ሶግዳለን ማለት ነው ግን ይህ ደግሞ ይህ ባሪ ደግሞ በጤናማ ላይ ሆነ ይችላል ምክንያቱም ችግሩ ምን ጊዜም በእኛ ዞሪያ በእኛ አነታችን ከሆነ ችግሩ እንዳለ ይተራቀመ ይተራቀመ እንደውም የበለጠ ያበጠ ነው የሚመጣው ማለት ነው እና የበለጠ ለምሳሌ ወደ በጊዜ ለምን ነው ወደ አልጋ አተኛ ምን እንደ ትሏለች አብዛኛው እንት የሚለው ወንዶቹ ቴሌቪዥን ላይ ሊያፈጡ ይችላሉ ወይ ፊልም ሊያዩ ይችላሉ አንንልሽ ሚገርሞ ደሞ ፊልም ማውዱ ሁሉ ፊልም ማየት ይጀምራሉ እዛ ቁጭ ብሎ ፊልም ማየት ይጀምራሉ ይሄ ነው ፊልም ምን በጣም ያስጠላል ሊ ነበሩ እና ቁጭ ብሎ በቃ የ ሽሽት ነው ሽሽት ነው አዎ እና እንደውም አንድ ታሪክ አለ እስኪ ምን ምን ነው ያየው ፊልም ምንም ፊልሙ ነው ያየው ዝም ብሎ ሐሳብ ውስጥ ነበር ቁጭ ብሎ እስከ 7 እስከ 8 ሰዓት ከለሊቱ ቁጭ ብሎ ፊልሙን ይመለከታ እሷ ደግሞ እንቅልፍ ያስዳትም አልጋ ውስጥ ገብታ ብር ትከፍታለች የሚኝታ ቤቱ ቤቷን ብር ትከፍታለች አትመጣሙ ይትሏለች መጣው ይሄን ፊልም ልጨርስ ምጨርሻላ ግን ይገርመው ነገር ምን አይነት ፊልም ነው ያየው ስትለው ርሱን ድራንኮ ራሷ ለወቀው እየሸሸነው እንጂ እየተመለከታል ነበር አይደል ልጅ አሁን ተመልከት ይሄ ግንኙነት መሸሽና መከተል መሸሽና መከተል ምን ሊፈጥር ይችላል ማለት ነው በሴቷም ዘንድ ያለ መፈለግ ያለ መወደድ ያለ የመጠላት ያም አምራዊ ሁኔታን ይይዘት ያሳድርባታል በወንዱም ዘንድ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ውጥረት ነው ሷስት ጎተጉቶ ስትጠይቀው ይሄን አድርግ ሊ ስትለው ጫና ይበዛበታል ማለት ነው የበለጠ ስትጠይቀው የበለጠ ይሽሻት የበለጠ ስትጠይቀው እንደውም አንዳንዶቹ ወጥቶ በዛ ሁሉ ሊያድሩ ሊያመሹ ሊዘገዩ አብሮ መብላቱን መጠጣቱን ንግግር መክፈቱን ሁሉ እንት ሊሉ ይችላል ማለት ነው አሁን ይሄ ጤናማ ያልሆነ የግንኙነት አይነት ነው ይባላል የተስስር አይነትም ነው የሚባለው ስንቁርኝትና ተስስር እና መስተጋብሩ ወይም የባ ግንኙነት አይነት ችግር ከሚባለው ማከላ አንዱ ምንድነው አንዱ ሲከተል አንዱ ሲከተል አንዱ ሲሸሽ ነው ይሄም አይደርስበትም 
ይሄም ከዞሮ ወደዚህ ወደዚህኛው መምጣት አይፈልግም በማከላቸው ከፍተኛ የሆነ ችግር ይፈጥርባቸዋል ምን ይፈጥርባቸዋል ይሄ ጥሩ ምን ምን ይፈጥርባቸዋል እስቲ ከመልክት በኋላ سنመለስ አብረን እንመለከታለን አድማጮቻችን ከኛ ጋር ስለሆናችሁና መሰግናለን በነገራችን ላይ በመከታተል ላይ ያላችሁት የሰላም ገበታ የሬዲዮ ፕሮግራም በተወዳጁ ጣቢያ ብስራት ኤፍኤም 101 በቀጥታ ወድናንተ ይደርሳል እዚ ኢትዮጵያ ውስጥ ላላችሁት ማለት ነው ከኢትዮጵያ ውጪ ለሚኖሩ በኢንተርኔት በቀጥታ ለሚከታተሉ እንደሞ www tm.com ላይ በቀጥታ መስማት ትችላላችሁ በነገራችን ላይ በውጭ ሀገር የምትኖሩ አድማጮቻችን ባለሙያ መላካችን ይታወቃል ባለፈው ጁላይ 16 እስከ ጁላይ 23 ድረስ ስቶክሆልም ላይ ባለሙያችን ስላለ ፌስቡክ ላይ በመታገኙት ስልክ በመደወል ከባለሙያው ጋር አመቆየት ይችላልላችሁ ፓሪስ ደሞ ሮም ከ23 እስከ ካሶስ ከ28 ድረስ ሮም ላይ ታገኛላችሁ ከ28 እስከ ከቀጥሎ ባሉት ሶስት ቀናቶች ደግሞ ፓሪስ ላይ ታገኛችኋላችሁ ለክናይ መሰለኝ ብሩኬ ማንክ ኃይሌ ቀኑን በእነዚህ ቀናቶች ይመስሉኛል ከተሳሳቱ ይመልሽ የማስተዋውሳችሁ ነው የሚሆነው በእነዚህ ቀናቶች ውስጥ ግን ባለሙያዎችን የምታገኙ መሆኑን ልንገልጽላችሁ እንወዳለን ፌስቡክ ላይ በመታገኙ ገጾቻችን ስቶክሆልም ሮም ሮም እና ፓሪስ እንትገኙ አድማጮቻችን ከባለሙያ ጋራ መነጋገርና ማውራት እንደምትችሉ ኮድ ይሁ ለመጠቆም እንወዳለን አብራችሁን ስላላችሁና መሰግናለን ይህን ፕሮግራም በክብር ስፖንሰር በማድረግ ያ ጋር ያለው አጋር ድሽቶችን መልክ ሰምተን እንደተመለሰን እንቀጥለን ሐሳብ እናነሳለን ይያወራን ያለ ነው ዮሴፍ ችግር ትዳር ላይ የሚያሳድሮ ተጽኖና በርግት ትዳር ላይ አፈርስ ይገባዋል ወይ ተገቢ ነው ወይ ሚል ሐሳብ ያነሳን ይያወራን እንገኛለን ከኛ ጋር አሁኑ መልካም ቆይታ ከሰላም ገበታ ጋር እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ እንግዲህ እንዳልካሰፋ የፕሮግራሙ አናዘጋጅ እንዳልካሰፋና የሰነ ልቦና ባለሙያችን ኃይለ ጊዮርጊስ ወንድሙ ከናንተ ጋራ አብረን ዘልቀናል እናንተ መልክታችሁን በ0911 3544 ላይ አስቀምጡልን እናንተ ነው ሐሳብ አስተይት ተቀበለን ደሞ መልሰን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው ከኛ ጋር ስላላችሁና መሰግናለን በነገራችን ላይ የፌስቡክ ገጻችን የሰላም ገበታ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ ያደረጋችሁ መረጃችን በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ እንግዲህ አሁን እ ከቅርብ ጊዜ ይወዲ መጻፍቶች ኢቨን ጥቆሞች ይኖራሉ የመጻፍ ጥቆሞች ጽሁፎች የተለያዩ ደረጃዎችን ከፌስቡክ ገጻችን ማግኘት ይችላሉ በቀጥታ በ101 በብስራት ኤፍኤም 101 እና እንዲሁም ደግሞ በፌስቡክ ገጻችን እናንተን እናገለግላችኋለን እናገለግላችሁ ያውነት ደስ ይያለነው እናንተ በማንኛም ጊዜ ቢደውሉልን በታማክሩን በታወሩን በፍጹም አይሰለችንም እናንተ ለናገለግላችሁ ነው እኛ እዚ ያለ ነው ስለዚህ በሰላም ገበታ ላይ አብራችሁን ድዘልቁ ተቆማችኋለን ያንሳን ያለ ነው የወሲብ ችግር ነው እንቀጥል አዎ አሁን እንግዲህ ቀደም እንዳለው ማለት ነው የወሲብ ችግር የሚፈጥራቸው የግንኙነት አይነቶች አበላሸት ናቸው ለጋብቻ ፍቹም ለጋብቻ ደስታ ማጣት ምክንያት የሚሆኑት ብለን ያወራን ነበር ስለዚህ ምንድነው ከሚ የሚወልዳቸው ምንድናቸው ለምሳሌ የወሲብ ችግር ሲፈጠር በባልና ሚስቱ ማከል የሚፈጠረው ግንኙነት አይነት ሌላ ማን ይወልዳል ነው አሁን የሚወልደው ነገር ምንድነው ለምሳሌ ቀደም እንደተከስደው የአንዱ ሲከተል አንዱ ሲሸሽ ሌላው ደግሞ የሌላ ማለ ደግሞ በጣም መጥፎ የሆነ የግንኙነት አይነት ነው የሽት ሽሽት የሚባላል ይገርም ነገር ሁለቱም ጸጥ ሚሉ ሁለቱም ጸጥ አስቦ አስቦ ሁለቱም ጸጥ ነው ሁለቱም እየሸሹ ነው አዎ ይሄ ከባሪ መስለኛ በጣም አሁን ይሄኛው ችግር ነው አንዱ ሲከተል ሌላውም ሲሸሽ በጣም ችግር ነው ይሄ ደግሞ ሌላ አይነት ደግሞ አለ አንዱ አንዱም ራሱ ሚከተል ይለም በነሱ ማከል ሚስትም ዝም ነው የምትለው ባለም ዘመ ነው የሚለው ሚስት ልጆቿን በመንከባከብ ሌላ ሌላ ስራ በመስራት ጉንኝነቱን ትቆርጣለች እሷም ወደ ዛት ሄዳለች ባለም እንደዚህ በማድረግ ሌላው በፊናው የራሱ መንገድ በመያዝ ዝም ይላል ማለት ነው አሁን በምን መንገድ እንደዚህ ሰዎች ማውራት ይችላሉ? በምን መንገድ ስሜታቸው መግለጽ ይችላል? በጣም ከባኒ ይመስላል። እንዴ ሊገናኝ ይችላል? ሚገርም ነገር እየቆየ እየቆየ ሲመጣ ከተግባቦት ችግሮች ማሐከል የሚፈጠር ለፍች የሚዳርግ አንድ አደገኛ ነገር አለ። አራት መርዞች የሚባሉ አሉ። ፍች የሚዳርጉ። አራት መርዞች ማለት ለምሳሌ የዓለም አክበር ወይም የጥዳራ ጋርን ማጣጣል የድንጋይ አጥር የድንጋይ አጥር ማለት ይሄኛው ነው አሁን እነዚህ ሁለቱ ዝም ዝም የሚሉ ባልና ሚስቶች ማከለ የሚፈጠሩ ነው ዝም ዝም የድንጋይ አጥር ማለት ምንድነው አብ ተጋብተው ህጋዊ ባልና ሚስቶች ሆነው ነገር ግን 
አራና ግድግዳ ብቻ ነው የሚጋሩት እንደዚህ አይነት ጥንዶች እኮ አሉ በነገራችን ማያወሩ እኔ ኃይሊ አንድ ታሪክ ላስተውስና ከዚህ ታብረን ሰርተናል ታሪክ ላስተውስና ሆነ ለአራት አመት ያክል በባልና ሚስት አብረው እየኖሩ ባልና ሚስት ሆነው አራት አመት ያክል አብረው እየኖሩ የማይነጋገሩ ባልና ሚስት እንደውም ማስተውሰው ነገር እኛጋ ስትመጣ ሚስት በጣም ያለቀሰች ወረቀት ነው ይዛ የመጣችው በፔስታል እና ምንድነው ብለን ጠየቅና ዘረገፈችው ምንድነው ብለን ስንጠይቃት አንብቦታለችን ስናነባው አንዱ ወረቀት ልክ ስንገልጠው ምንድነው ይላው የዚህ ወር ወጪ ይላል እሱ ደግሞ ይመጣና ይጽፋል ምንድነው የዚህ ወር ወጪ ብሎ ደግሞ እሱ ይጽፋል የዚህ ወር ወጪሽ ምንድነው አይነጋገሩ እንግዲህ በጽሁፍ ነው ጠረጴዛ ላይ ያለ አንድ ጽሁፍ አለ እዛ ጠረጴዛ ላይ ነው የሚጽፍላት ራይት እና ጤፍ ፈልጋለሁ ጤፍ ስንት ኪሎ ጤፍ ብሎ ይመልሳል እዛ ለባር እንግዲህ ባለና ሚስት አንድ ቤት ውስጥ እየኖሩ ለቤታቸው የሚያስፈልጋቸው ለቤታቸው የሚያስፈልጋቸው በአጠቃላይ ለቤተሰቡ የሚያስፈልጋቸው ግንኙነት እንኳን ለማድረግ ይሄ በቋንቋ ለመነጋገር በሚያስፈልገን ጊዜ በጽሁፍ የሚገልጹበት ሁኔታ አለ አንተ ስታወርስ የምትቻለው መሰለ በልጅ ደብዳቤ በልጅ በልጅዋ በኩል ደብዳቤ የሚጻጻፉት ማለት ነው ይሰርተናልና ይሄን እንግዲህ ችግሩ ምን ያክል በተደሰፈ ይችግር እንደሆነ ማሰል ይችላል አራት አመት ግን ሲኖር በጣም የሚገርም ነገር ልንገረ ሰው ያያቀም ኢቭን ልጆቻቸው እንኳን ያን ያክል የከረረ መሆኑን አያውቁ ከአብሮ ነው የሚቀመጡት አብሮ ነው የሚወጡት ተከታተሎ ነው የሚወጡት ሁለቱ መኪና አላቸው ሲወጡ ተከታተሎ ነው የሚወጡት ሲገቡ የሆነ የተለመደ ሰዓት አለ ተከታተሎ ነው የሚገቡትና የሆነ በጣም የሚደንቅ ጣም ከባድ የሆነ ግንኙነት ያላችሁ ሰዎች አሉ አሁን ልክ እንዳልከው የዲንጋይ አጥር አጥር ነው በቃ የሚካፈሉት ነገር አለና ሆነ በጣም አደገኛ ምርዝ ነው አሁን የዲንጋይ ግን እንዳንሰት ኃይሊ አንስተ ወሲብ ነው ወሲብ ነው ምንድነው እነዚህ የየወሲብ ችግሩ ምንን ያመጣል በባህሪያችንኛ ዝም ማለት ምን ምርጥ ከሆነ ስብእና ነው እዚህ ላይ የሚያፈጥን ስብእናችን በነገራችን ላይ የወሲብ ችግሮች አይደሉም ችግርን ለማዳንና ለማከም የስነ ልቦና ባለሙያ ቃል አይገባም ምክንያቱም ሁሉ ግዜ በህይወት ውስጥ ችግር አለ ችግና ችግር አይደለም ያ ታፍቲንግስ ነው ይበላስት ይላል አይቆም ችግር በጣም አይቆም ስለዚህ ችግር ነው የሚያፈጣካል ልኮ ሁሉም አብረው ተዳር ውስጥ የሚኖሩ ጥንዶች ችግር የለባቸውም ማለት ነው ደሞ ማይታሰብና ከሆነ ታያረቀ ነገር ነው ስለዚህ ምንድነው ያሁንም ደግመን መንለው ዮሲ ብርካታ ማጣት በቀጥታ ከጋብቻ ደስታና ከጋብቻ ፍጭ ጋራ አይገናኝ ነገር ግን የጋብቻን ደስታ የሚያሳጣውና ለጋብቻ ፍቺ የሚዳርገው ወሲብ በመጀመሪያ ደረጃው ወይም በቀጥታ ሳይሆን በተዛዋዋሪ ነው በተዛዋዋሪ ደግሞ እንዴት ነው ፍቺውንና የጋብቻ ደስታው የሚያሳጣው ስንል ደግሞ ባልና ሚስት እርስ በርሳቸው ባላቸው በሚፈጠር የተበላሸ ወይም ጥሩ ያልሆነ የግንኙነት አይነት ነው ማለት ነው ከነዚህ አው ዋና ቀጥታ ቀጥታ የሚያፈጣቸውና ደስታ የሚያሰጣቸው የችግሩ መነሻ ነው ምክንያቱ ይሄ ነው በቀጥታ የሚገናኙ እሺ ቀጥታ ነው የሚገናኙ የወሲብ ችግሩ እንደየ ባልና ሚስቱ እንደየ ግለሰቦቹ የስበእና አይነት ለችግር ሊፈጥርባቸው ይችላል ችግር ላይ ፈጥርባቸው ይችላል ችግር በርቀት ይኖራል ነገር ግን ፍቺ ሊዳርግባቸው ይችላል ፍቺ ላይ ያደርግባቸው ይችላል ማለት ነው አሁን ፍቺ ሊዳርግባቸው ግለሰቦቹ ምን አይነት ናቸው ችግር በሚፈጠረበት ጊዜ ተጋፍተው እርስ በርስ ተገናኝተው ማውራት የማይችሉ ችግራቸውን መፍታት የማይችሉ ጥንዶች ተጋላጭ ናቸው ማለት ነው ዝምታን የሚመርጡ ጥንዶች ወይ መሸሽን የሚመርጡ ጥንዶች ወይም ሁሉ ግዜ መልስን የሚጠብቁ ጥንዶች እነዚህ ጥንዶች በሚገናኙበት ጊዜ የተሰሰሩ አይነት የተበላሸ ሊሆን ስለሚችል በቀጥታ የግንኙነት አይነታቸው ለፍቺና ለደስታ ማጣት ሊዳረጋቸው ይችላል ማለት ነው ልብን በላውን እዚህ ላይ ሚፋጡት ባልና ሚስቶቹ ዝም ዝም ስለተባባሉ እንጂ ዮሲ ርካታ ስላጡ አይደለም ዝም ዝም መባባ ግን እሄ ምክንያት ሊሆን አይችልም ወይ ለምሳሌ አክል አሁን ዮሲብ ችግሮች ብለን ምንጠቅሳቸው በርካታ ነገሮች አሉ አይደለም ዮሲብ ርካታ ማጣት እሄ ምክንያት ሊሆን አይችልም ወይ ዮሲብ ርካታ ማጣት ለምሳሌ አክል ዮሲብ የስንፈተ ወሲብ ባለፈው ሳምንት ያነሳ ነው የስንፈተ ወሲብ ችግር አለ ይሄ ስንፈተ ወሲብ ችግር መኖሩ ሰይቷ ለታገኝ የሚገባውን ትክክለኛ አርካታና ደስታ ማግኔት አለመቻሉ ወይም በወንዱ በኩል ወንዱ ሊያገኝ የሚገባውን ትክክለኛ አርካታ ሊያገኝ አለመቻሉ አንደኛው ትዳሩን ሊበጠጥጦ የሚችለው ጉዳይ ሆነም ወይ 
ሊሆን አይችልም ወይ ነው ይበጣ በጣም ቤቢ ኮሄ ወሲብ የስንፈት ወሲብ ብቻ ላይሆን ይችላል ሌሎች ኮ የወሲብ አይነቶች አሉ ወደ ችግሮች አሉ ብለና እነዚህ 10 አይነት ችግሮች በወንድም በሴትም የሚከሰቱ የወሲብ ችግሮች ቤተ ቤቱ ሊበጣብጡት አይችልም ወይ ነው ትዳሩ ሊበጣብጡት አይችልም ወይ ነው ያ እርካታ ማጣት በራሱ ማለት ነው ምክንያት ሆኖ ትዳሩ ሊፈርስ አይችልም ወይ ነው አሁን እንግዲህ ቀደም ሁሌም እንደምንናገረው እነዚህ ቦታ ላይ ተቀመጥኩት እንደ ጋዜጠኛ ብቻ አይደለም እንግዲህ አንድ ጋዜጠኛ ላይ አረጎም ይገባው አድማጮቹን ወኩሎ ነው የሚቀመጠው አድማጮችን ያሰብኩ ነው ማለት ነው እንዲህም ያስቡ አድማጮች አሉ እንዲህም ይጠይቁ አድማጮች አሉ በርግጥ እንደ ምንድነው የምታወራው ኃይሌ እንደ ሊሆን ይችላል ሊሆን አይችልም ሰዎች ችግሩ ስላለን ወሲቡ ችግር ይሄ ወሲብ ችግር ስላለ ነው ሰዎች ከዛ ችግር ትዳራቸው የሚፈርሰው አለመርካቱ መኖሩ እርካታ ማጣቱ አሁንም ወይ ነው አሁን ይያቄ አሁን ምን መሰለ ችግር ይሄን ነገር እንደው በጣም በታስበበት ደስ ይለኛል ማንኛው መልሳለሁ ይሄን ነው ጥያቄት መልስልኛለህ ይሄን ፕሮግራም በክብር ስፖንሰር በማድረግ አብሮን ያሉ አጋድሶችን በሙሉ ከልብና መሰገናለም እስኪ ኃይሌ እየሰበሰብን ወን እንጣ እንግዲህ እንቀጣ አው ቀድም እየጠየቀው ጥያቄ አለ ነው እየጠየቀው ጥያቄ ምንድነው እንዴት ነው ትዳሩን ሊበጣብጡ አይችልም ወይ ማለትም ይቻለው ነው ብዙ ቀደም አው ነው ችግርማ ችግር ነው ችግር አሁን ለዮሴፍ ችግር ነው ብለን እየተረጎም ነው ቀደም ችግርማ ችግር ነው ስሜታቸው ላይ ጥሩ ያልሆነ ነገር ያሳድራል ስለዚህ ባለም በፊናው ይጨነቃል ሚስትም በፊናው ትጨነቃለች በማከላቸውም የሆነ መንገታ ከተን ይፈጥርባቸው ችግር ነው ማለት ነው አሁን ደስታቸው ሙሉ ለሙሉ እየነጥቃቸዋል ነው ወይ ነው በቀጥታ የኛ ጥያቄ ደስታቸው ሙሉ ለሙሉ ላይ ለጥቃቸው ይችላል ነው የተገኘው ውጤት ደስታች ያፋታቸዋል ወይ ነው በቀጥታል መቶ በመቶ በፍጹም አይደለም መቶ በመቶ እንደው ያነሰ ፐርሰንት ያክል እንኳን ወይ ምጅ ያክል እንኳን ላፋታቸው ይችላል ነው ታዳ ለምን እንደው አንዳንዶቹ በሆሲ ምክንያት ነው የተፋታ ነው ብለው የሚናገሩት ነው ዮሲ መነሻው ጭንቀታቸው ወሲብ ነው ስለዚህ እነሱ የሚያስቡት ዮሲብ ችግር ከተፈጠረብን በኋላ አሁን የተገኘው ጥናት ነው የሚነግረ። እነሱ የሚያስቡት በቀጥታ እንደውም ጥናቱን ሲደረግ ይህ 25 አመት ያጠናው ሰው ጥናቱን በሚያደርግበት ጊዜ የተሳሳተ መረጃ ሲሰጡት ያንን ራሱ ማረጋጋጫ አለው። ግለሰቦቹ ችግር ውስጥ ያሉ ሰዎች ራሳቸው የችግሩ ምክንያት ላያውቁት ይችላሉ አንዳንዴ ስለዚህ ምን እንደሆነ የሚከሰተው እነሱ የሚያስቡት ወሲቡ ከተፈጠረብን በኋላ ነው የተፋታ ነው ብለው ነው የሚያስቡት በሙያ አይይታ ደሞ በታክቲክና በዘዴ ደሞ የተፋቱት በርስ በርስ ባላቸው ግንኙነት የተነሳ ነው ምክንያቱም ለሄነን ማረጋጋጫ ሌሎች ሰዎች ስላሉ እነዛ ሰዎች ለምን እንደሆነ ያልተፋቱት እነዛ ሰዎች ለምን እንደሆነ ደስተኛ ሊሆኑ ይችላሉት ያን ያህል ከፍተኛ የሆነ የመሰላችትና በህይወት ውስጥ ደስታን የማጣት ችግር ለምን እንደሆነ ያልፈጠረባቸው ለምሳሌ 10 ሰዎች 10 ሰዎች ደስተኛ ያልሆኑ አሉ ወሲ ብርካታ ሳይኖራቸው ቆርጦ 15 ደግሞ ደስተኛ የሚሆኑ ተገኙ ስለዚህ አሁን ምን ብለት ደምደማል ቀጥታው ወሲ ብችግሩ ነው በርግጥ ያ ደስታቸውን ማጣታቸውና ፍቹን ይከሰተው ብለት አስባለ አምስት ሰዎች ወሲብ ችግር ከተፈጠረባቸው በኋላ ተፋጡ 20 ሰዎች ደግሞ ወሲብ ችግር ያለባቸው አብረው ይኖራሉ ስለዚህ ሌላ ነገር አለ ማለት ነው ምንድነው ሌላ ነገር ያ ሌላ ነገር ምንድነው አሁን ስንናገር የነበረው እነዚህን እነዚህን ሚገርም ነገር እነዚህ የተፋጡት እና አብረው ያሉት ለይጥናት ሲሰራ እርስ በርሳቸው ያላቸው የግንኙነት አይነት አብረው እንዲኖሩና እንዲፋጡ ያደርጋቸዋል የሚፋጡት የጥንድ አይነቶች ወሲብ ብቻ አይደለም ሌሎችም ችግር ይፈጠራሉ የጥንድ አይነቶች ችግር ሲፈጠር ዝም ዝም የሚሉ አንዱ የሚጎተጉት አንደኛው የሚሸሽ ከሆነ እርስ በርሳቸው ያልሆነ ቃላትን ክብርን ዝቅ ዝቅ የሚያደርግን የሚፈትነን የሚያጣጥልን ቃላትን ቢሏውጡ ከሆነ እንደገናም ደግሞ ምንም አይነት ስሜት የማይገሩ የተግባቡት ችግር በከፍተኛ ደረጃ ይፈጥርባቸዋል ማለት ነው። አሁን ይሄ ነው ዋናው ነገር ገመዱ እርስ በርሳቸው አብሮነታቸውን የሚያበላሽው ተግባቡት ነው ማለት ነው። ይሄ ነገር ምንን ያጠፋል? አሁን ዮሴፍ ትልቁ ጥቅም ምንድነው? ውህደት ውህደት ካራቱ የጋብቻ አይነቶች አንደኛው 
መቻቻል ወይ መቀበል መተማመን መከባበርና መዋሃድ ናቸው ውህደትን ያሳጠዋል ውህደትን ሲያሰጠው ደግሞ መተማመን ይጠፋል አሁን እነዚህ ለምሳሌ ካልተነጋገር ካላወራህ ሚስትህ መታስበውን ካላወቀ ባሏ ሚያስበውን ካላወቀች እርስ ከሸሹ ከሸሹ እርስ በርሳችሁ ያላችሁ የስሜት ቁርኝት የባህሪ ቁርኝት ቁርኝት ተስስር አብሮነት ይጣፋና የማይተዋወቁ ሰዎች ይሆናሉ። አለመተዋወቅ ባሏ ያለበት ዮሴፍ ችግር ማወቀና ያንኑ ዮሴፍ ስሜቱን እንቱን ጭንቀቱን ራሱ በነገራችን ላይ እኔ እኮ አለመቻል እንደዚህ 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 ይሰማኛል ብሎ ግልጽ አርጎ ሲነግራት የበለጠ ውስጥ አይገባል ይቀርባታል ግን ለእንድንሸሽ እንችላለን ለሸሽ እንችላለን ስንሸሽ ግን የበለጠ የተረሳሰ መጣላ አንተውቁም እና ውህደት የሚባለውን መስረታዊ የሆነ የጋብቻን የጥምርታ መሰረት ያጠፋባቸዋል ስለዚህ ዮሴፍ አሁን ስለዚህ ዮሴፍ እርካታ ማጣት አይደለም ነው የምትለው ዮሴፍ እርካታ ማጣት አይደለም ሁለተኛ ደረጃ ላይ ነው የምታገኘው ቀጥታ አይደለም ቀድሞ ምጣት ያለበት ሁለቱ ባለ ተዳሮች ወይም ባለ ባልደረቦች ሚያስቅ 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 ደሞ በሚያስቅ ነገር አንዳንዶቹ ረጂም አመት ዮሴፍ ችግሩ ከተፈጠረ በኋላ ይቆያሉ አንዳንዶቹ በቶሎ ይፋታሉ አንዳንዶቹ ለተወሰነ ጊዜ ጥሩ ስሜት ይኖራቸዋል አይሰላችሁም ይላሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ወዲያውኑ ደስታ ማጣት ይጀምራል ሚገርም ነገር መነሻው የሆነው ዮሴፍ ችግሩ ይረሳና ሌላ አጀንዳ ውስጥ እንዲገባል አንተ በጊዜያት ገባም አንተ በቶሎ አትገባም ወሲቡ ተረስቷል በቃ ጭራሽ አንተ በጊዜያት በላም አትገባም ምገባ እንትናትልም አትረዳኝም ምን አትልኝም ቀጥታ የርስ በርሳቸው ያለው ወሲቡ ተረስቶ እንደውም አጀንዳቸው ይላል ይሆነ ጥሩ እስኪ እንደ መፍቴ ልናስቀምጣቸው ምን ይችላል ነገሮች አሉ ወይ አሁን እንግዲህ ኃይሌ በኋላ ላይ መለስ አለ ሆይ አንድ በጣም ወሳኝ ራስ ጉዳይ ሳምንት እናቀርባለን ባለፈው ሳምንት ተቆም ለማድረግ መከራናል ይሄ ከ ለምምድ የተነሳ ጭላይ ብቻ ካታ የሚያገኝ አንድ ሰው ከዚህ የተነሳ እሱን የዮሴፍ ችግር ምን እንደሚል ነው ነገር እንመለከታልና ሳምንት መናነሳው ጉዳይ ነው የሚሆነው ለማንኛው ወደ መፍቴ መምጣት ይኖርብናልና ይሄን ፕሮግራም በክብር ስፖንሰር ያደረጉልን አጋድሶችን መልእክት ሰምተን እንደተመለሰን ታዲያ መፍቴው ምን እንደሚል ነው ነገር እንደመለከታለን ለማንኛው ተከታተሉት በስራት ኤፍኤም 101 የሚተላለፍላችሁን የሰላም ገበታ የሬዲዮ ፕሮግራማችን ነው ሰላም ከእናንተ ጋር አይሆን መልእክት ሰምተን እንደመለስ ተመልሰ መጣን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ አድማጮቻችን የምትከታተሉት የሰላም ገበታ የሬዲዮ ፕሮግራማችን ነው ቀደም ሲል ለመግለጽ እንደሞከርኩት በዚህን ሰዓት ባለሙያችን አንድ ባለሙያ በአውሮፓ ይገኛልና በከ16 እስከ 22 ድረስ ስቶክሆልም ታገኝቻላችሁ ከ22 እስከ 26 ፓሪ አይሚን ሮም ከ26 እስከ 29 ደግሞ ፓሪስ ታገኝታላችሁና ፌስቡክ ላይ በመታገኝ ስልካችን በቀጥታ መደወል ይችላልላችሁ ወይ ሜሳሙኤል ተክለጻድቅ ፌስቡክ ገጽ ላይ ማግኘት ይችላልላችሁ መልካም ቆይታ እንቀጥል አዎ ሁለት እንግዲህ መፍቴ ነው ያለው ሁለት መፍቴዎችን ማሳት ይችላል ሁሉ ግዜ እንደምንለው አንደኛው የተግባቦት ነው ተግባቦት ነው ሁለተኛው ደግሞ የመዝናናት ለመምድብ ይባላል አለ ይሄ ግን በርግጥ በባለሙያዎች ድጋፍና እርዳታ የሚሰራ ነው ማለት ነው እና ለወሲ ቶሎ ለሚጨርስ ሰንሰፍ ሰንፈቶ ሲብ ይያወራስ ለነ በርከ መነሻው ቶሎ ለሚጨርስ ወይስ ሰንፈቶ ሲብ ያለበት ወንድ የሚመከረው ምንድነው አካሉን ስሜቱን ሰውነቱን በደንብ ማዝናናት አለበት ይሁን እንትኑ ከመፍጠሩ በፊት ሴቷ ደግሞ የበለጠ በፈግግታ ማሳየት አለበት ምን ጊዜም ቢሆን ጫና ውስጥ እንዲወድቅ ማድረግ የለባት ምክንያቱም ዋናው ምክንያት ዋናው ምክንያት የፍራአትና ጭንቀት ስለሆነ ያ ፍራአቱና ጭንቀቱ እንዲጠፋ መሆን ስለአለበት ሴቷ እንዲዝናናና ቀለል ያለ ስሜት እንዲሰማው ማድረግ አለበት እንላለን ጊዜ ስለሌለ እሺ አንድ አንድ ሐሳቦች ማንሳት ይችላል አንድ አምስት ደቂቃ ሶስት ደቂቃ ስለላለ ማንሳት እንችላለ ነ አዎ ቅድም እንዳለው ቅድም እንዳለው ምንድነው የሽሽት ሽሽት የማሳደድ ሽሽት ዝም ዝም ግንኙነትን መስበር መስበር አለበት ማለት ነው ባልና ሚስት አልጋ ላይ ከመያድርጉት ትርጊት ባሻገር ምግም መመገባብሮ ወሲብ ነው ለልብስ አብሮ ማጠብ ወሲብ ነው ልጆችን መንከባከብ አብሮ ወሲብ ነው በጣም ደስ ይላል ሌሎችም ነገሮች አብረው በሚንቀሳቀሱበት ማንኛውም ነገር ወሲብ ነው ማለት ነው ይሄን ይሄ ማለት ምንድነው ተስራቸውና ቆረኝታቸው እየሰፋ ሲመጣ አብሮነታቸው በደንብ እየታሰባቸው ስለሚመጣ 
ወሲብ ችግሩ እንኳን በቀጥታ ራሱን የቻለ የመፍትሄ አይነት ቢፈልግም ነገር ግን እነሱ ወሲብ ችግሩን ለመፍታት የሚተባበሩ ጥንዶች ይሆናሉ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ጥንዶች አይፋቱምም በተዳራቸውም ላይም ከፍተኛ የሆነ የደስታ ማጣትን ችግር አይከስተባቸው። ጥሩ በተጨማሪ ደግሞ ወደ ባለሙያ መሄድ እንዳለባቸው ሁሉ ጊዜ እንመክራለን እንደዚህ አይነት መሰል ችግሮች በርግጥ አይን ነገር የከሚሉ ከሚባሉት ችግሮች መካከል ውስጥ ናቸው ሀገራችን ውስጥ ስለዚህ እንደዚህ አይን ነገር የሆኑ ችግሮች ደግሞ ከባለሙያዎች ጋራ ከሀኪሞች ጋራ ቁጭ ብሎ በመነጋገር በማውራት አስፈላጊውን ትሪትመንት በድጋፍ በማርዳታ በማግኘት ችግሮችን መፍታት ስለምትችሉ ትዳራችሁን ለመታደግ በቀጥታ ከባለሙያዎች ጋራ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር መነጋገር ይችላል አማራጭ ምን እንላለን ለማንኛውም ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር እኛ ለከሰን ወጣ መሰ ሪዞርት ፕሮግራሙን ተረክቦ ደሞ እስከ 12 ሰዓት ድረስ አብራችሁ ይዘልቃል የትም ያልሰማቻችሁን ትኩስ አዳዲስ መረጃዎችን ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር